എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഫൈവ് സി ഫാപ്സിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറ് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിയാറിന് രാത്രി ഒന്ന് ഇരുപത്തിമൂന്നിനായിരുന്നു ലോകത്തെ നടുക്കിയ ചെർണോബിൽ ന്യൂക്ലിയർ ദുരന്തം നടന്നത് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആണവോർജ ദുരന്തമായിട്ടാണ് ചെർണോബിൽ ദുരന്തത്തെ കണക്കാക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിൽ ഉക്രൈനിലെ പ്രിപ്യാറ്റ് നദീതീരത്ത് അക്കാലത്ത് ഏറ്റവും വലുതും ആധുനികവുമായ ആണവ നിലയം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു അന്നത്തെ പ്രധാന ലോകശക്തികളിലൊന്നായ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ തങ്ങളുടെ അഭിമാന സ്തംഭം എന്ന നിലക്കാണ് ചെർണോബിൽ എന്ന് പേരിട്ട ഈ നിലയം പണിതുയർത്തിയത് കാരണം ലോകത്ത് മറ്റെവിടെയും ഉപയോഗിക്കാത്ത അവരുടെ തനത് സാങ്കേതിക വിദ്യ ലൈറ്റ് വാട്ടർ ഗ്രാഫൈറ്റ് മോഡറേറ്റഡ് റിയാക്ടറുകൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ആണവ നിലയമായിരുന്നു ഇത് സാധാരണ താപ വൈദ്യുത നിലയങ്ങളിൽ കൽക്കരി ഡീസൽ ഗ്യാസ് തുടങ്ങിയവ ഉപയോഗിച്ച് വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് നീരാവിയാക്കി ഉന്നത മർദ്ദത്തിലുള്ള നീരാവിയുടെ ശക്തിയാൽ ടെർബൈൻ കറക്കി ജനറേറ്റർ പ്രവർത്തിപ്പിച്ച് വൈദ്യുതി ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്യുക എന്നാൽ ആണവ വൈദ്യുത നിലയങ്ങളിൽ വെള്ളം നീരാവിയാക്കുന്നത് അണുവിഭജനം അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ മാർഗം ലഭിക്കുന്ന താപോർജത്തിലൂടെയാണ് ഇങ്ങനെ അണുവിഭജനത്തിലൂടെ താപോർജം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സംവിധാനത്തെ ആണവ റിയാക്ടർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ചെർണോബിൽ ആയിരം മെഗാവാട്ട് വീതം ശേഷിയുള്ള നാല് റിയാക്ടറുകളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറ് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി അഞ്ചിന് രാത്രി നാലാം നമ്പർ റിയാക്ടറിൽ ഏതാനും എഞ്ചിനീയർമാർ സുരക്ഷാ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുകയായിരുന്നു അടിയന്തര ഘട്ടങ്ങളിൽ റിയാക്ടറുകളുടെ പ്രവർത്തനം നിർത്തേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഇന്ധന അറയിലൂടെ ചൂട് കുറക്കാനായി വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇതിനുള്ള വാട്ടർ പമ്പുകൾ പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങാൻ ഒരു മിനിറ്റ് എടുക്കുന്നു ഇത് മുപ്പത് സെക്കൻഡായി കുറക്കാനായിരുന്നു പരീക്ഷണം എന്നാൽ ഇതിനിടെ പവർ ഇരുന്നൂറ് മെഗാവാട്ടായി കുറഞ്ഞു അത്രയും പവർ കുറഞ്ഞത് നിലയത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ താറുമാറാക്കി അതിനിടെ കൂളിംഗ് പമ്പുകളും നിർജീവമായി ഇതോടെ റിയാക്ടർ തണുപ്പിക്കാനായി പമ്പ് ചെയ്തു കൊണ്ടിരുന്ന ജലത്തിന്റെ അളവ് കുറഞ്ഞ് ചൂട് കൂടുകയും റിയാക്ടറിലെ ജലം നീരാവിയായി മാറാനും തുടങ്ങി ഇതോടെ പവർ ഉൽപാദനം വർദ്ധിച്ചു പ്രവർത്തന ശേഷിയിലും അനേകം ഇരട്ടിക്കടന്ന് പവർ പതിനായിരം മെഗാവാട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ മർദ്ദം താങ്ങാൻ സാധിക്കാതെയായി ഒടുവിൽ ഇരുപത്തിയാറിന് വെളുപ്പിന് ഏകദേശം ഒന്ന് മുപ്പതിന് നാലാമത്തെ നിലയം പൊട്ടിത്തെറിച്ചു ഉയർന്ന താപനിലയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഹൈഡ്രജന് തീപിടിച്ച് മൂന്ന് സെക്കൻഡിനകം വീണ്ടും പൊട്ടിത്തെറിയുണ്ടായി ആണവ നിലയത്തിലെ ഭൂരിപക്ഷം ജീവനക്കാരും ഒരു പിടിച്ചാരമായി മാറി റിയാക്ടറിലെ രണ്ടായിരം ടെൻ ഭാരമുള്ള ഉരുക്ക് കവചം തകർത്ത് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് പദാർത്ഥങ്ങൾ ആകാശത്തൊരു കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിലേക്ക് ചീറ്റിത്തെറിച്ചു നാനൂർ ഇരോഷിമകൾക്ക് തുല്യം എന്നാണ് ഈ അപകടത്ത് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് റിയാക്ടർ സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്ന പ്രിപ്യാറ്റ് നഗരം റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് പദാർത്ഥങ്ങളാൽ പൂർണമായും മലിനീകരിക്കപ്പെട്ടു റിയാക്ടറിൽ നിന്നും വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് പദാർത്ഥ വികരണത്തിന്റെ അപകടത്തെക്കുറിച്ച് ബോധ്യമില്ലാതെ അഗ്നിശമന പ്രവർത്തകർ അധിക റേഡിയേഷൻ ഏറ്റുകൊണ്ട് സുരക്ഷാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി അതുമൂലമുണ്ടായ ക്യാൻസർ അടക്കമുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ ജീവൻ കവർന്നെടുത്തു റേഡിയേഷൻ തോത് അതിഭീകരമായ തോതിൽ വർദ്ധിച്ചതിനാൽ റിയാക്ടറിന് മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ പരിധിയിലുള്ള എല്ലാവരെയും മാറ്റി ആണവ ദുരന്തത്തെ തുടർന്നുണ്ടായ തീപിടുത്തം ഒൻപത് ദിവസത്തോളം തുടർന്നു എത്ര പേരാണ് മരിച്ചത് എന്ന് കൃത്യമായ കണക്കില്ല സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു ശേഷം ഇന്ന് ചെർണോബിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന യുക്രൈൻ ഗവൺമെന്റ് പിന്നീട് അന്നത്തെ സ്ഫോടനത്തിൽ എണ്ണായിരം പേരും ചെർണോബിൽ നിന്ന് ബഹിർഗമിച്ച റേഡിയേഷന്റെ പാർശ്വഫലമായി പിന്നീട് മുപ്പതിനായിരം മുതൽ അറുപതിനായിരം പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടുവെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി അതിനപ്പുറം ചെർണോബിൽ വരുത്തിവെച്ച പ്രകൃതി ദുരന്തം ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപത്തി രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അറുപത് കിലോമീറ്റർ ദൂരമാണ് ജലമാർഗമുണ്ടായ മലിനീകരണം പതിമൂന്നോളം യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ ഇന്നും ചെർണോബിലിന്റെ ദുരന്തം അനുഭവിക്കുന്നു ചരിത്രത്തിലെ മനുഷ്യ നിർമ്മിത അപകടങ്ങളിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന പേരുകളിൽ ഒന്നാണ് ചെർണോബിൽ ആണവ ദുരന്തം ചെർണോബിൽ പ്ലാന്റിൽ ചെറിയൊരു അപകടമുണ്ടായതിനെ തുടർന്നുള്ള റേഡിയേഷൻ ഭീഷണി ഒഴിവാക്കാനായി രണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് എല്ലാവരെയും സുരക്ഷിത സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്ന എന്ന അധികൃതരുടെ വാക്ക് വിശ്വസിച്ച് ഉടുത്തുണിക്ക് മറുതുണി പോലും എടുക്കാതെ വണ്ടി കയറിയ പ്രിപ്യാറ്റുകാർ അന്ന് ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വരാൻ കഴിയാത്ത ഒരു യാത്രയായിരിക്കും എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല മൂന്ന് മണിക്കൂറിനകം അൻപതിനായിരത്തിലധികം പേർ അധിവസിച്ചിരുന്ന പ്രിപ്യാറ്റ് എന്ന
റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് പദാർത്ഥങ്ങൾ ഭൂഗർഭ ജലവുമായി കലരാതിരിക്കാൻ റിയാക്ടറിനടിയിലായി കനത്ത കോൺക്രീറ്റ് പാളികൾ നിർമ്മിച്ചെടുത്തു ഇപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റ്യൂ ഓഫ് ലിബർട്ടിയേക്കാൾ ഉയരമുള്ള റിയാക്ടർ നമ്പർ ഫോറിനെയും അതിന്റെ പഴയ കവചത്തെയും ഒന്നാകെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന നൂറ് വർഷത്തിലധികം ആയുസ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന ഒരു പടുകുറ്റൻ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് സംരക്ഷണ കവചം അന്താരാഷ്ട്ര സാമ്പത്തിക സാങ്കേതിക സഹായത്തോടെ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രദേശം ഇന്ന് എക്സ്ക്ലൂഷൻ സോൺ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇന്നിതൊരു പ്രധാന വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമാണ് റേഡിയേഷൻ ഭീഷണിയില്ലാത്ത ഇടങ്ങളിൽ വിനോദസഞ്ചാരികളെ അനുവദിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിലും കെട്ടിടങ്ങളിലും മറ്റും പ്രവേശിക്കാൻ അനുമതിയില്ല അമേരിക്കൻ ചാനൽ ആയ സ്കൈ ടി വിയിൽ ചെർണോബിൽ എന്ന പേരിൽ ഒരു സീരീസ് വന്നത് ഏറെ ജനപ്രിയമായതിന് പിന്നാലെയാണ് ടൂറിസത്തിന് ഇങ്ങനെ ഒരു ബോംബ് വന്നിരിക്കുന്നത് ആ പ്രദേശത്തുണ്ടായിരുന്ന ഫാമുകളിൽ പിന്നീട് പിറന്നു വീണ ഗുരുതരമായ ജനിതക പ്രശ്നങ്ങളുള്ള മൃഗങ്ങളാണ് എട്ടുകാലുള്ള കുതിരക്കുട്ടി ഒരു ഉരുളക്കിഴങ്ങോളം ഉരുണ്ട കണ്ണുകളുള്ള പന്നിക്കുട്ടികൾ അങ്ങനെ പലവിധം കണ്ടാൽ പേടിയാവുന്ന തരത്തിലുള്ളവ ചരിത്രത്തിലെ കറുത്ത ഏടായ ചെർണോബിൽ ആണവ ദുരന്തത്തിന് മുപ്പത്തിമൂന്ന് വയസ് തികഞ്ഞിട്ടും മറക്കാനാവാതെ ഇന്നും ചെർണോബിൽ ദുരന്തം ഒരു നീറ്റലായി അവശേഷിക്കുന്നു ചെർണോബിൽ ദുരന്തത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഫൈവ് സി ഫാപ്സിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നതുവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം ബായ്